Well, now focusing on the state of Rajasthan, where in Rajasthan, amid exit polls, indicated indications favoring BJP are common. Now, Vasundra Raja and BJP leaders have been advised to stay in touch with potential rebel MLAs. Raja is also meeting potential winning BJP candidates. Until now, she has met about 50 candidates. Meanwhile, Chief Minister Ashok Gelot is continuously taking seat-wise feedback also. Now, BJP leader Kirori Lal Meena claimed that Congress has booked two resorts in Bengaluru for their MLAs. And these MLAs will be taken to Bengaluru by helicopter. डॉक्टर साहब ये आपने जो एक्सिट पोल के जो अलग अलग तरीके के नतीजे आपने देखे हैं ज़्यादातर हालांकि बीजेपी बना रही है लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी फाइट में रहेगी या आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी देखो बीजेपी फाइट में नहीं रहेगी बीजेपी बीजेपी एब्सोलूट मेजोरिटी में जाएगी एक पूर्वी राजस्थान का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को सत्ता में बैठा सकता है तो यही ट्रेंड पूरे राजस्थान में चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हर हालत में आएगी तीन तारीख को आप मेरी ये बात मान लेना सीटें कितनी मिल सकती सीटें 120 प्लस और 130 तक पहुंच जाए तो कोई ताजुब नहीं है और अरे एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है आ, जो पूरी राजस्थान पर जिन सीटों पे गया वहाँ रमेश मीणा हार रहे हैं भजन जी हार रहे हैं महाराज की भी सुन रहा हूँ प्रसादी लाल जी हार रहे हैं सब जितने भी मंत्री हैं सब निमट रहे हैं हार रहे हैं इसका मतलब 95 परसेंट से ज़्यादा मिनिस्टर आपकी बार घर बैठ जाएंगे जनता उनको घर बैठा देगी कारण है भ्रष्टाचार चरम पर अगर ये मान ली जाए कि बीजेपी आ रही है लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहती है जैसे कुछ एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कम रहती है सीटें या फाइट में रहती है वो तैयारी भी बीजेपी की है कि अगर कुछ कम होती तो क्या करना नहीं नहीं आवश्यकता इसलिए नहीं है ना करते हैं हम आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ रही है और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और कॉन्फ्रेंस में गवर्नर से मिले आए और वो बाड़ाबंदी की तैयारी भी उन्होंने कर ली आंध्र प्रदेश में कोई दो बड़े रिसोर्ट बुक करा दिए हैं अब जहाज उड़ेंगे वहाँ जाएंगे और तीन तारीख को परिणाम आएंगे तो उसमें ज़्यादातर उसको रिसोर्ट को खाली करके लौट आएंगे कुछ नहीं मिलने वाला प्रताप सिंह जी एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिसमें आप फाइट में जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन सरकार नहीं बना रहे देखिए हमारे जो आपके चैनल पे तो नहीं बना रहे होंगे लेकिन बाकी आज तक इंडिया टुडे उन सब में हम सरकार बना रहे हैं चाणक्य वाले में भी हम सरकार बना रहे हैं तो ये जो अलग अलग सर्वे आए हैं उसमें कुछ सर्वे हमारी सरकार बना रहे हैं कुछ बीजेपी की बना अब तो तीन तारीख को पता चलेगा बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर्वे जो आया है उससे एक बात साबित होगी कि बीजेपी ने जो माहौल बनाया वो माहौल ठंडा हुआ है कहीं ना हम तो खुद डरे हुए थे मैं तो खुद ये मानता था कि बीजेपी की सरकार 100 परसेंट बन गई कल जब मैंने एग्जिट पोल देखा मैं खुद बैठा था तो मुझे लगा रहे आप तो जीत रही हैं ऐसा हुआ बना देते हैं बीजेपी वाले कि आप पूछो मत वोटर को ये पूछना चाहिए कि तुम मेरे लिए क्या करोगे कांग्रेस या बीजेपी जो भी है मेरी गली के लिए क्या करोगे मेरे परिवार के लिए क्या करोगे स्टेट के लिए क्या करोगे तब वोटर का सम्मान बनेगा वोटर तो खुद ही हवा में बह रहा है लेकिन कल जब एग्जिट पोल आया तो मुझे लगा वोटर हवा में नहीं बहा वोटर ने काम पे भी वोट दिया है अगर ये मान लिया जाए कि आप फाइट के अंदर है अभी की स्थिति के अंदर तो एग्जिट पोल से तो आप क्या अभी किरोल डॉक्टर किरोल लाल मीणा कह रहे हैं कि आपने बंगलुरु में रिसोर्ट बुक कर लिया उसके बाद में और चौपर आपके तैयार है हो सकता है रिसोर्ट बुक हो गए हो लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं और डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान लें तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का तो तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी और ये कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो है नहीं और नाम अशोक गहलोत है तो वो तो खिलाड़ी आदमी है इधर बीजेपी वाले भी खिलाड़ी हैं वो नाम ऊपर अमित शाह है तो वो उधर वो तैयारी करेंगे इधर ये तैयारी करेंगे Well, sticking to Rajasthan, CNN News 18's managing editor Zaka Jacob explains the pilot factor in the Mewat region on our magic wall. Let's take a look at these voting matrices. Look at the pilot factor because I think there is a caste factor intertwined here as well. There's also a regional factor intertwined here. So pilot factor, it's about 40 odd seats, largely in the eastern part of the state. This is the Mewat region, so you have Jaipur, you have Ajmer, Tonk, Dosa, that entire Bharatpur, that, that entire belt. And if you look at 2018, out of those 42 seats, the Congress won 27. The others actually were the number two, not the BJP. The others were number two, 11 uh, others, independents and other smaller parties won. The BJP only had four seats in eastern Rajasthan, 
at a vote share of 34%. The Congress had 27 at a vote share of almost 40.5%. So the Congress, in terms of seat share, won almost seven times the number of seats of the BJP. This critical part of eastern Rajasthan, I think, is one X factor. Whether those Gujars and the dominant caste in the eastern part of Rajasthan shift back to the BJP, that is one critical X factor to watch out for. The other X factor, just like we mentioned, tight fights uh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan too. Remember, the Congress just reached 100 uh, in 2018. They, they needed six BSP MLAs to then switch to the Congress for them to go past the halfway mark. The tight fights, 23 out of 200 last time around. That's again, more than 10% of the seats. The BJP had the edge in those tight fights. The BJP had 42.8% of the vote share. The Congress had 41. Congress won only 9. The BJP won 13 out of these 23 tight fight seats. And finally, this is again, I think, going to be a critical factor. But ultimately, if the BJP wins, the, the central, uh, central High Command will decide who's going to be the Chief Minister. But let's not forget the Rajay factor. She has been a multi-term Chief Minister of the BJP, the biggest face of the BJP in uh, the state of Rajasthan. Again, 42 seats. And in an election where the BJP got wiped out last time around, 20, almost 20 of those seats out of the 60 that the BJP won, uh, one-third of those seats were in what is called the Rajput-dominated uh, seats. The southern part of Rajasthan, this is south of Udaipur. And then, of course, there is a lot of these seats in what's called the Marwa region. So, clearly, uh, Ra Vasundra Rajay is a factor. The Rajput vote is a factor. Whether or not, and the difference between Rajasthan and Madhya Pradesh, let's say the BJP wins Madhya Pradesh and the BJP wins Rajasthan, the ease for the high command in Rajasthan will be the fact that Vasundra is not a sitting chief minister. Shivrat Singh Chauhan is a sitting chief minister. It's much harder to dislodge or remove a sitting chief minister, no matter how powerful the high command may be. Vasundra is not a sitting chief minister, so the things might be a little different there.